അപ്പൊ നമുക്കും ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് അവർക്ക് നടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നടക്കുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ വടക്കൻ സെൽഫി ആണല്ലോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് വടക്കൻ സെൽഫിയിൽ പടം നന്നായിട്ട് പോയ പോയെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ ബാഡ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ടു സെറ്റ് ഇൻ ദ തിയേറ്റർ ആൻഡ് ടു സീ ദാറ്റ് ക്രൗഡ് ഗോ യു നോ ബൂ ഓവർ യുവർ സീൻ ദാറ്റ് വാസ് ഓ ഡെയിലി ഡെയിലി ഐ ഫീൽ ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ജിമ മോഹനാണ് ദ ക്യൂ അഭിമുഖത്തിൽ വെൽക്കം മഞ്ജിമ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എഫ് ഐ ആർ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാവണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ടൈം നമ്മുടെ അത് ഇറ്റ് വുഡ് ഹവ് ക്രോസ്ഡ് ആ മൈൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്കും ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് അവർക്ക് നടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നടക്കുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് സോ വെൻ മനു ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഇത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോഴും ഒരു സൈഡും എടുക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഇതാണ് റൈറ്റ് ഇതാണ് റോങ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വി ജസ്റ്റ് സെയിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കാട്ടും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ യുനോ റിസ്പെക്ട് ഈച്ച് അത് പീസ് ലവ് ഹാമണി ഈ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഉള്ള ഒരു മൂവിയാണ് സോ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ ഡൻ വോണ്ട് ടു ലീവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ സിനിമയുടെ റിലീസിന് ശേഷമൊക്കെ മേ ബി കോൺട്രവേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ വായിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് പോയിരുന്നു സിനിമ ഫസ്റ്റ് കഥ കേട്ട സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മനു എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടെയാണ് സോ മനു ഇത് പറയുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം മനുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മനു ഐ യു ഷോർ അബൌട്ട് ദിസ് യുനോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക് സെയിങ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരുപാട് റീസെർച്ച് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നിപ്പോൾ വരുന്ന ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും വളരെ സ്മാർട്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അവരെ എന്താ പറയുക യു കാൻ ഫൂൾ ദം അല്ലേ സോ ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് മനു ഐ സോ ദറ്റ് മനു വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തത് സോ ആ ചെയ്യാം ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യം ബട്ട് വോട്ട് ഐ റിയലി മീനസ് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നാലും അത് സംസാരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് അർഹതയുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസറിനും ഡയറക്ടറിനുമാണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ആരും കേൾക്കാതെന്ന് പോകുന്നില്ല ബട്ട് ഐ നോ വൺ തിങ് ഫോർ എ ഫാക്ട് ഞാൻ പടം കണ്ടുകൊണ്ട് ഐ എം കോൺഫിഡൻ്റ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു സർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു സാധ്യത എപ്പോഴും തള്ളിക്കല നമുക്കൊരു നമുക്ക് എവിടെയും പോയി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റ് വന്നാൽ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ ഒരു മൂന്ന് നാല് വിമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം മഞ്ജിമയുടെ ക്യാരക്ടർ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പടം ഒരു പസിൽ പോലെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇസ് ദ മെയിൻ റോൾ ദസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിന്
മനു അങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും വിഷ്ണുവിന് ഏത് സൈഡ് നോക്കണം ഫോണിൽ നോക്കണം എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല സോ ഒരു മിനി കേരളം തന്നെയായിരുന്നു സ്പോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഗൗതം വാസ്തവമേനുണ്ട് ആസ് എ ഡിറക്ടർ ആളെ അറിയാം ഡബ്യു തമിഴ് മൂവി ആളുടെ കൂടെയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കോ ആക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഇല്ല ബട്ട് ഐ നോ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ ബിക്കോസ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ പടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാർ എന്താണോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പടത്തിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചാൽ വൈസ് ടെ സർ യു ആർ എ ഗുഡ് ആക്ടർ യുനോ ഭയങ്കര നമുക്കൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി തോന്നും സാർ വന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും നമ്മൾ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പടം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് അത്രയും എന്താ പറയുക നമ്മളെല്ലാം സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ആക്ടിംഗ് ആണ് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിനെ കാട്ടും ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ബെറ്റർ ജോബ് മലയാളത്തിൽ മിഖായിൽ എന്ന സിനിമയാണ് അവസാനം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പിന്നെ സംസം എന്നുള്ള സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി പക്ഷെ ഇതുവരെ റിലീസ് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ ചില അഭിമുഖങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതൊരു ഫീമെയിൽ ലീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി ബട്ട് പടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഡിഡ് ഐ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് എല്ലാവരും നോട്ട് ജസ്റ്റ് അസ് നാല് ലാംഗ്വേജിൽ എടുത്ത പടമാണ് ഞാൻ നാല് ഹീറോയിൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്ലാണ്ട് ടീം ഉണ്ട് അത്രയും ചെയ്തിട്ട് ആ പടം വെളി വന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് മേക്സ് മീ റീഫീൽ വെരി ബാഡ് ലൈക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസൻ കം ഔട്ട് യറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണോ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് എനിക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഐ ട്രൈ റീച്ചിങ് ഔട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ദ വാസ് നോ അബ്സൊലുട്ട്ലി നോ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി സോ ആൻഡ് ഒരുപാട് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള പടം നിക്ക് യു സീൻ ക്വീൻ അല്ലെ സോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി എക്സോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമായിരുന്നു സോ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് റീമേക്ക് ചെയ്തത് ശരിയായോ തെറ്റായോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാസ് ദയർ ഇപ്പം ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് സംസമിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഈ ഫീമെയിൽ ലീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് മനുഷ്യമേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്നങ്ങനെ അപ്പം ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു റീസൺ മഞ്ചിമ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിൽ അത്രയും ഫെമിലിയർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ എന്താ പറയുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു റീസൺ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മഞ്ചിമ നിൽക്കുന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റോളുകൾ ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മഞ്ചിമയുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാനത് അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഐ എം നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് ഐ തിങ്ക് ഐ ആം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ മലയാളം സോ മച്ച് മലയാളത്തിൽ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇഫ് യു ലുക്ക് എറ്റ് ഒരു തമിഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ മീൻ വെനായ്മൻ ചെന്നൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈദരാബാദ് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള റെക്കഗ്നേഷൻ ഇസ് മോർ ദൻ വട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഹിയോ സർപ്രൈസിങ്ലി സോ ആ ഒരു ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു ഏർലി ടു സൈൻ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ ഐ മീൻ സോറി വുമൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ മലയാളം മലയാളം സിനിമ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ വടക്കൻ സെൽഫി ആണല്ലോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് വടക്കൻ സെൽഫിയിൽ പടം നന്നായിട്ട് പോയി പോ പോയെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ ബാഡ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ആസ് എൻ ആക്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല വേറെ സിൻ തമിഴ് ഓർ തെലുഗു ഞാൻ അങ്ങനെ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓ ചെയ്ത റോൾ വടക്കൻ സെൽഫി പോലെ അത്രയും ഒരു
ഒരുപാട് ടാലൻ്റ് ആയാലും ശരി ടാലൻസ് ആയാലും ശരി പുതിയ പുതിയ കോണ്ടന്റ് ആയാലും ശരി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളം നമുക്ക് ഞാൻ ചില സമയത്ത് പടം വരുന്ന മലയാളം പടം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം ട്രാൻസ് പോലത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ തമിഴ് ചെന്നൈയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് മാൻ വോട്ട് കോണ്ടന്റ് നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മളെ പടത്തിന് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ വി ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് യുനോ സോ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയാൽ ഐ ഫീൽ ഗുഡ് അബൌട്ട് എന്നും തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മഞ്ജിമേനെ മഞ്ജിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ സിനിമകളാണ് അത് നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ആയി പോയതാണ് അത് മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ആ രീതിയിലുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ സെൽഫിൽ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഹൈ ആയതുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അപ്രിസിയേഷൻ Uh, I am actually going to be more specific. Mm. Uh, Malayalam audience is mm. But I think it's... I would say the industry. Industry, mm. okay. Because uh, mm. I am the audience, I am the first question in Malayalam. Mm. I feel not appreciated in the industry. If it's not appreciated in the industry, I don't know if it's... I don't know what it is. Mm. I don't know how to say it. ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വടക്കൻ സെൽഫി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി പഠിക്കാം പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോൾ മീ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഗൗതം സാർ എന്നെ കോ വിളിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനറൽ അസംഷൻ അബൌട്ട് ആ ഇനിയിപ്പോൾ തമിഴിൽ പോയല്ലോ മലയാളത്തിൽ പഠനം ചെയ്യില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് കാശ് ചോദിക്കും ഇതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മേ ബി ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ അറിയാണ്ട് പോലും ഹസ് കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് സെറ്റ് സംതിങ് യു നോ ദോസ് തിങ്സ് Uh, and i can't go from door to door saying that yan angana parnittilla you know achin uh, appum parannu if you have talent you know there's always place in the, any industry there's always place in cinema so i somewhere want to do and like you said cherudile kandond arikkan bayangara oru valare familiar aayittulla oru face aanu appo yan alu karin madakan selfie karinja pe ellarum parannu yan cherudile priyathile karinja pole aanu madakan selfie adu ore aal aanu ഒരേ മുഖമാണ് അത് കറിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിലും കരയുന്നത് സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺസ് കമ്മിങ് ഫ്രം സൈഡ് ലൂഡിൽ യു ഡിഡ് ദ സെയിം തിങ് ആൻഡ് ദറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഡൂയിങ് അതിനൊന്നും എനിക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഐ വാസ് വെരി ലൈക്ക് മേ ബി സം വേ ലൈക്ക് യു സെറ്റ് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല മേ ബി ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ കുറെ ട്രോൾ അതേപോലെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീന് വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാക്കൽ രീതിയിലുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അത് ഒരു ആസ് എ ലീഡ് റോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഫോർഗെറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമയിൽ വരണം ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വരണം അഭിനയിക്കണം എല്ലാം സിനിമയിൽ ഇരിക്കണം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ അത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആളാണ് there's nothing worse than that to sit in the theater and to see that uh, crowd go uh, you know boo over your scene that was adu enikku bayangarayittu enna adu ettum comedy nanu nevin adu endrathu parnjaru angane nadakkum njan padam interval samayathu nevin nanu nee id expect cheyo ee scene varumbo ninakku ingane or reaction pacha njan nevin chumma comedy ki parayanu vachu pacha adu neril anubhavichappo i felt very uh, ആ സമയത്ത് അതിനെക്കാട്ടും കഷ്ടം പ്രൊഡ്യൂസറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ സീൻ എടുക്കണം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ സീനാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് പടം കണ്ടിട്ട് അതല്ല സോ അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം ഞാൻ കരയുന്ന സീൻ മാറ്റണം സോ ഗൗതം സാർ ടു എ പോയിന്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏ വൈമിൽ എൻ്റെ ഓഡിഷന് പോയിട്ട് പടം സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ സാറിനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് സാർ വാട്ട് ഇറ്റ് യു സീൻ മീ ദ ദി അതേഴ്സ് ഡെൻറ്റ് യുനോ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ദറ്റ് മെനി റിജക്ഷൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു പിക് മാൻ പുള്ളി സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ ഹി യൂസ് ഐ ഡൻ വാച്ച് എ മൂവി സോ ഐ കാസ്റ്റഡ് യു ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫോസ്റ്റ് ഇം പുൾ സാർ ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ തീരുമാനിക്ക് യു വോണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ആൺ കണ്ടിട്ട് ഹി കെയ്മ് ആൻഡ് ടോൾ മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ദി ആക്ടേഴ്സ്
ഇനി കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ തുടരണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തമിഴ് തെലുങ്ക് എന്ന് എന്റെ മൈൻഡിലില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ പടം ചെയ്യണം കൊച്ചിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത് വിളിക്കുന്ന ഒട്ടും വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വിളിക്കുന്ന പടങ്ങളൊന്നും വാസ് വാസ് നോട്ട് സംതിങ് ദ ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഗ്രേറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് സീ മൈ സെൽഫ് ഇനറ്റ് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പടം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത പടമാണ് മിക്കായൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഐ ഹാവൻ ബെനിഫിറ്റഡ് എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൺലി ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ടീം Oh, great yeah. production, yeah. Our work yeah. Yeah. Apart from that, there was no benefit out of it. Mm. So, uh, and then I learned my mistake. There's no point in doing something for the sake of doing. Mm. So, if I'm, if I'm sitting here and thinking, I'm not, I'm not in a rush. 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 അങ്ങനെ പോവാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമല്ല കുറച്ച് നാൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പടം ചെയ്താലും ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ചെയ്യുന്ന പടം ഷുഡ് റീച്ച് അ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇപ്പൊ തമിഴില് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഗൗതം സോന്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ചിമ്പുവിന്റെ കൂടെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വിജയ സേതുപതിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് അതായത് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചുമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം മലയാളം എന്നുള്ളത് മഞ്ചുമ കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേര് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബിക്കോസ് എനിക്ക് തമിഴില് ഐ ഡോ ഹാവ് എനിബഡി ടു ഹെൽപ്പ് മീ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ വടക്കൻ സെൽഫിയിൽ ഇപ്പോൾ വിനീതായിട്ടാലും ശരി വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരും ശരി നമ്മൾ ചെറുതിലോട്ടെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് മലയാളത്തിൽ ജനറലി എനിക്കൊരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഡൗ ഒരാളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ പടം ചെയ്ത വിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ഓർ നോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ബട്ട് വേർ ഇസ് ഇൻ തമിൾ ഐ ഹാഡ് ആബ്സുലി നോ ബഡി ഏവായം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫെൽ സോ പാമ്പേർഡ് ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ പടത്തിലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തിൽ വളരെ പാമ്പറിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദെൻ സംവെർ ഐ ഗോട്ട് ലോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് തമിഴ് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് കോർ തമിഴ് മൂവി ഫാൻ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു മലയാളം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മല എന്താണ് വാട്ട് വർക്ക്സ് ഇൻ തമിഴ് എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു മലയാളം ആക്ടർ മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് അവിടെ പോയത് ബൈ ദ ടൈം ഐ റിയലൈസ്ഡ് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ഔട്ട് ആവാണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായി വന്ന സമയം കൊണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് മൈ സ്ട്രഗിൾ പീരീഡ് പ്ലസ് തെലുഗു തെലുഗു ആ സമയത്ത് യുനോ അവർ ആ ഞാൻ തുടങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത്രയും കോണ്ടന്റ് ഡ്രിവൻ അല്ലായിരുന്നു സോ ദേ എക്സ്പെക്ട് എ സെർട്ടൺ തിങ് ഓഫ് യു ഒരു 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 ആക്ടറിന് ഷി ഹാസ് ടു ബി ലിവ് മോർ ഗ്ലാമറസ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് ഐ എം നോ വേ ക്ലോസ് ടു ബീങ് ഗ്ലാമറസ് സോ അതുകൊണ്ട് ദ ഐ ലോസ് ഓൺ ലോഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദേ but uh, you know these are things but that didn't make me think like should i change nya maarno nya angante aa roles ne fit avan vendi should i change nalla oru thought enne manasse kuda poyittilla kaaranam i know idana ende plus points this is my space i might as well as use this space yeah. instead of rather than trying to fit into something mm-hmm. where i don't fit into mm-hmm. so our realization ella ippo ee oru covid help me nu venai paraya aa oru rendu varsha irunna alokkamana seri this works this doesn't work nalla oru point lo vanna social media il active aayittulla oru aal aanallo on and off moody ippo prathech nadimark social media il bhayangaramayittulla cyber aakramanam adhuvale ippo avaru dharikkuna vasthathinte meril aanengilum സ്ലാറ്റ് ഷേമിങ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രോളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും മഞ്ചിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഓ ഡെയിലി ഡെയിലി ഐ ഫീൽ ബോഡി ഷേമിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്താ വെച്ചാൽ
you are easy you are busy pointing out you know pointing your finger at others but mm-hmm. trolls are there that mm-hmm. i enjoy valare creative atla karyana chela trolls ellam sherikum it's fun to read it's good i mean i don't take myself so seriously so chela mm-hmm. kaanam even i smile at but criticizing someone for the way the, they look or the skin color or or you know anything or their family life is is i think is not cool adu mm. is not something you can change ipo naan ellarthum poi ningal angana cheyan paadana van that is something comes the coin has two sides ipo mm. if you want fame success and recognition through cinema mm. then this comes on the other side of the coin mm. so adu accept yan korcha samay eduthu initially mm. i was very hurt ipo i'm so used to it someone comes and tell me you looking little heavy yeah because i'm happy in life a or point le varan but at the same time i also have the responsibility to look my best but not 24/7 there will be ups and downs mm-hmm. so something like that <laughs> 2017 la nu thonnu oru oru tweet manjima seidathu adhe cinema ile streegalde adhe streegale engane 17 years yeah adithil kaanan alla prekshakar varunathu nalla reethil oru tweet cheyathirunnu aa reethil bayangara strong aayittu ippolum ും പുറത്ത് വന്നിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം പടം പടം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ കൊള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ കൊള്ളാം അത് പറയാനുള്ള എല്ലാ അർഹത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് യു ഹാവ് വി കെൻ കോമ്പറ്റ് ബട്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു സമൺ ഹൽസ് ഇസ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈങ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഓ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഈ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഈ പാട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ സിനിമ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ വെരി ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ഡോ നോ ദി എഫേർട്ട് ദാറ്റ് ഗോസ് ഇറ്റ് യു നോ ഒരു ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഉണ്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് വെരി ഈസി ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് Mm. uh months and months of dieting and not eating and yeah. you know working mm. out it's i i saw vishnu if i fire la than he had a scene in a talagutne kettirna or scene appo adine vendittu he had to have a uh, six pack okay. and that man literally followed diet for 3 years mm. it's not easy mm. you know but uh, like i said um avaru parayum uh it comes with the job so mm. but when it comes to i don't react for everything mm. very selectively mm. because i somewhere feel we are responsible to set an example for the kids growing up yeah or mm. a role is yani pole you have to be responsible mm. because ipo mulla kuttiyal nu arnjeya cheriya prayathile tab phone ellam access to everything avare ellam kandana valarna so you shouldn't set a bad example to you know kids who are growing up Uh, that is where that little bit of responsibility comes from ini po fir 11th ne release cheyan pudhiya projects edokkeyanu malayalathil edengilum cinema gal varunnundo illa ipo last vanna padam njan sign cheyida thodangunnane rendu moonu dosam munne adinu munne sign cheyidara padam came back in tamil so i had to drop the movie malayalam malayalam yes um adu adu bayangara oru last minute decision aayirunnu apart from that tamil nan or anthology cheyidittundarunnu with mm. el vijay sir mm-hmm. uh adu i don't know where he is releasing it ott mm. aayirikkum mostly adu oru horror story aanu okay. naal heroines undu naal different mm. stories so adana nan cheyidu vachirikkunnathu mm. apart from that nan netha parnjale kadhal oru vaadu kekkum paksha i am not in a rush to sign anything mm. so i would say achana nan vilikkunna madichi nanu but i am actually taking my time to sign a project that's all <laughs> ഓക്കെ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസിന് പെട്ടെന്ന് ബോർ അടിക്കും ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് യു കാൻ ഫൂൾ ദം ഇത് തന്നെ അല്ല പോയ കഴിഞ്ഞ പടത്തിലും ചെയ്തെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ദേ ഹാവ് സോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംസാരിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു എന്തായാലും ഒരുപാട് ഇനി മലയാള സിനിമകളും തമിഴും തെലുങ്കും എല്ലാതും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്